ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல்களை அடுத்து ஏற்பட்ட அழுத்தத்தினால் கடந்த ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி அரசாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அனைத்து முஸ்லீம் பிரதிநிதிகளும் தங்களது அமைச்சு ராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் பிரதி அமைச்சு பதவிகளை ராஜினாமா செய்து பின்வரிசை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக செயற்பட்டனர் எனினும் இதனைத் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற விசாரணைகளில் இவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்படாதமையால் மீண்டும் பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமரினால் அவர்களுக்கு அழைப்பும் விடுக்கப்பட்டது அதற்கிணங்க ரவுப் ஹக்கீம் ரிஷாட் பதுதீன் அமீர் அலி மற்றும் அப்துல்லா மஹ்ரூப் ஆகிய நான்கு பிரதிநிதிகளும் நேற்று தங்களது பதவிகளை பெற்றுக் கொண்டனர் எனினும் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சரான எச் எம் எம் ஹரிஸ் ஃபைசல் காசிம் மற்றும் அலிசாஹிர் மௌலானா ஆகிய மூவர் மட்டும் தமது பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து வெளியிட்ட போதே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபைசல் காசிம் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் தங்களும் பதவிகளை ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவர் ரவுப் ஹக்கீம் அமைச்சர் பதவிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் நானும் அலிசாஹிர் மௌலானாவும் ஹரீஸும் பதவிகளை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவில்லை கல்முனை விவகாரத்தை தீர்க்கும் நோக்கிலேயே ரவுப் ஹக்கீம் பதவி ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் இதற்கு நாமும் தற்போது இடம் அளித்துள்ளோம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரீஸ் கல்முனை விவகாரத்தை முடிப்புக்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டுமென்ற உறுதியுடன் இருக்கின்றார் இதற்காகவே நாம் பதவிகளை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவில்லை கல்முனை பிரதேச செயலகம் தொடர்பில் விரைவில் அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்று தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது எனவே இந்த விவகாரம் விரைவில் முடிவடையும் என்றை நாம் கருதுகின்றோம் அதற்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாம் மீண்டும் பதவிகளை பொறுப்பேற்றுக் கொள்வோம் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்